Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o motylach. Dlaczego o motylach? Albo jak słusznie dużo osób zauważa, w moich pracach pojawiają się bardzo często motyle. I podczas jednego z moich ostatnich live'ów, a także już nie tylko, bo już wiele razy byłem o to pytany, Byłem pytany, czy te motyle znalazły się w tych pracach przypadkowo, czy one rzeczywiście mają jakieś znaczenie, skąd one się wzięły. I postanowiłem, że przy okazji tej pracy, którą tutaj widzicie, która się tworzy, postanowiłem, że poruszę ten temat motyli i nieco opowiem Wam o tym, skąd one się wzięły i dlaczego one tak często powtarzają się jako motyw moich prac. Motyle w moich pracach nie są absolutnie przypadkowe, ale żeby zrozumieć skąd się wzięły, myślę, że najpierw powinniśmy zająć się ogólnie symboliką motyli, to znaczy tym symboliką ich według kultur, według tego, co jest ogólnie przyjęte. I dzisiaj Wam troszeczkę o motylach poopowiadam. One są naprawdę dla mnie symbolem fascynującym, dlatego że w zależności od kultury, w zależności od wierzenia indywidualnych osób, oznaczają naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy. I też dzięki temu Myślę, że są bardzo bardzo fajną rzeczą do rysowania, dlatego że w zależności od wierzeń osoby, która patrzy na pracę, taki motyl może oznaczać zupełnie co innego, bo każdy interpretuje je inaczej. Dobrze, ale tak jak mówiłem, ja Wam troszeczkę opowiem, czego symbolem są motyle. Motyle jako symbol mają, tak jak powiedziałem, bardzo wiele znaczeń. Między innymi symbolizują transformację, jakąś ogromną przemianę, ale także i wolność oraz odrodzenie. Tak jak mamy najpierw malutką gąsieniczkę, a później ona przemienia się w koko, aż w końcu odradza się jako motyl, jako coś, co tak z punktu widzenia człowieka wydaje się czymś zupełnie innym, zupełnie nowym, bo jednak gąsienica no bardzo się różni od motyla, prawda? Ale też motyle często kojarzone są z oddaleniem od spraw przyziemnych, czyli z emocjonalnością, z duszą, ze spiritualizmem, z emocjami, i także właśnie w wielu kulturach przyjęło się, że motyl jest symbolem duszy. Motyl jest symbolem umysłu y, duszy, czyli psychy z greckiego. Tak, to tyle na temat ogólny motyli. I tutaj też wiele z osób słusznie zauważa, że w moich pracach pojawiają się głównie motyle czarne. Dlaczego czarne? Dlaczego czarne właśnie? Czarne motyle to też już jest, że tak powiem, odrębna liga, jeśli chodzi o symbolizm, bo one mają wiele takich swoich znaczeń i też ten kolor absolutnie nie jest przypadkowy. W ogóle jeszcze zaznaczę na wstępie, że u mnie głównie pojawiają się czarne motyle, zaraz dojdziemy do tego dlaczego, ale też czasami zdarza się, że maluję bądź rysuję motyle w innych kolorach i właśnie też ich kolor zawsze ma znaczenie, nigdy nie jest to przypadkowy kolor, nigdy sobie nie nie tworzę pracy na zasadzie, a pasuje mi do schematu kolorystycznego, to dam na przykład niebieskiego. Nie. Zawsze u mnie w pracach kolor absolutnie ma bardzo duże znaczenie. Ale to o tym też za chwilę. Teraz skupimy się na tym, czego symbolem są czarne motyle. I tutaj też jest to dla mnie bardzo fascynujące, dlatego że czarne motyle też mają bardzo wiele znaczeń. Znaczeń często ze sobą sprzecznych. Są te znaczenie, tak, tak jak wcześniej, ono zależy, on zależy od kultury, ono zależy od indywidualnych wierzeń danej osoby. Ale przede wszystkim najczęściej 
czarne motyle uznawane są za symbol końca i za symbol śmierci. Z czym, że e, tutaj chodzi o koniec w przeróżnym tego słowa znaczeniu, bo to niekoniecznie musi być koniec życia, e, czy, czy taki zły koniec, to może też być koniec e, na przykład problemów. Albo, ale też właśnie często są uznawane za zły omen, bo może to być koniec na przykład związku, koniec ówczesnej pracy, a, ale też właśnie koniec na przykład jakiegoś okresu w życiu złego lub dobrego. Natomiast w wielu kulturach, szczególnie w kulturach gdzieś tam południowoamerykańskich, w Ameryce Środkowej, w Chinach i też w wielu miejscach w Polsce, bo na przykład w mojej rodzinie też jest, panuje gdzieś tam takie wierzenie, że czarne motyle uznawane są za zły omen i czarne motyle uznawane są za ostrzeżenie przed jakimś nieszczęściem, często przed śmiercią. I w wielu kulturach ludzie wierzą, że jeśli zobaczą czarnego motyla, szczególnie jeśli czarny motyl wleci do domu, do mieszkania, do, do takiego miejsca, gdzie ktoś przybywa lub usiądzie na przykład na domu, to często uznawane jest to za ostrzeżenie, za zły omen, że ktoś mieszkający w tym domu umrze w krótkim czasie, albo że ktoś z rodziny odejdzie, bądź właśnie nastanie czegoś koniec. Kiedyś Pamiętam, kiedyś do mojego mieszkania wleciał czarny motyl, w moim mieszkaniu akurat była mama i mama bardzo się wtedy przestraszyła. Oczywiście nic się nie stało, tak, nic się nie stało, ale jednak, tak jak mówię, gdzieś tam istnieje takie, takie wierzenie i moja mama wtedy się wystraszyła, bo wleciał do nas czarny motyl. Natomiast jeszcze jeśli chodzi o ich dalszą symbolikę, one też są często kojarzone z siłą, one są kojarzone z władzą, z seksualnością, tajemnicą, ale też i elegancją i nieznanym, ale z drugiej strony też złością, smutkiem i strachem. I też jeszcze czarne motyle mają kolejne takie znaczenie, a mianowicie w niektórych kulturach uznawane są za za dusze zmarłych, za dusze, które gdzieś tam nie, nie zostały, znaczy nie odeszły do zaświatów, tak? Gdzieś tam według różnych wierzeń. Więc tak jak widzicie, czarne motyle mają bardzo, bardzo wiele znaczeń i w większości, w większości są to mm, negatywne skojarzenia. Negatywne lub po prostu takie jakieś, że tak powiem, niepokojące w pewien sposób. I teraz tak, wrócę już do tego, co one robią dokładnie w moich pracach, skąd w moich pracach biorą się motyle. Tak jak mówiłem, kolor ma znaczenie i o czarnym się jeszcze zaraz wypowiem, już poznaliście to, jak poznaliście jego znaczenie tak w różnych kulturach, Natomiast inne kolory, które się u mnie czasami pojawiają, to między innymi pomarańczowy lub niebieski. I na przykład pomarańczowe motyle są u mnie symbolem nadziei. Często pomarańcz jest uznawany za właśnie za kolor kojarzony z nadzieją. Natomiast niebieskie, niebieskie też gdzieś tam oscylują w, tak, w takich w granicy pozytywnych emocji, tak też gdzieś jakiegoś spokoju, elegancji, piękna. Natomiast jeszcze czasami pojawiają się u mnie, ale jak w sumie chyba, no najrzadziej, ostatnio troszkę częściej pojawiają się też u mnie motyle białe. I biały jest powszechnie uznawany za kolor czystości, kolor niewinności, chociaż nie tylko. Ale właśnie gdzieś u mnie one mają takie znaczenie, ale teraz tak, to już nagadałem się o znaczeniu motyli, już wiecie jak to wygląda, co one oznaczają. I mając na uwadze ten kontekst, powiem wam dwa powody, dla których one są 
bardzo często pojawiają się w moich pracach. Jeden jest taki, że często widzicie te motyle przy jednej z moich postaci, przy tej postaci, którą tutaj rysuję, czyli przy Zeferze. Jeśli o niego chodzi, to to jest postać z mojej powieści. Moja powieść nazywa się tak. Tutaj macie pokazane, możecie sobie ją poczytać na odpadzie. Ona obecnie jest tam dalej w trakcie, ale zapraszam bardzo do czytania. Też umieszczę link w opisie. Motyle są jednym z takich symboli nieodłącznych, jeśli chodzi o Zefera, dlatego że Zefer widzi motyle. Tak? On widzi najczęściej właśnie czarne motyle. I to jest y, też właśnie, sporo osób się pytało, sporo czytelników się pytało, o co chodzi. Y, Zefer widzi motyle, bo jest to, jest to halucynacja, tak? On te motyle widzi, odkąd tam z, y, skończył kilkanaście lat. Y, historia jest taka, że on generalnie dostał mocno w głowę i od tamtej pory widzi te motyle. I to jest, y, tak jak mówię, to są halucynacje, ale one mają symboliczne znaczenie i w przypadku Zefera najczęściej właśnie są to skojarzenia te negatywne, ale też, też tak jak mówię, ta inna symbolika, którą wymieniłem, ale głównie w jego przypadku oznaczają śmierć. Dlaczego? No nie będę spoilerować nikomu, nie będę się tutaj rozpływać nad tym, jak wyglądała historia tej postaci, ale mówiąc pokrótce, on śmierci widział dużo. On wychowywał się podczas wojny w okupowanym miasteczku, to raz, a dwa. Później sam został żołnierzem i on nie tylko tą śmierć widział, nie tylko tej śmierci zaznał, w sensie, że stracił gdzieś tam bliskich, ale też ta śmierć jest niesiona przez niego jako przez żołnierza. I te motyle, one go prześladują, gdzieś tam innych nie widzą, tak, to jest gdzieś tam wyrób jego umysłu. One go prześladują, one go prześladują we snach, na jawie, on gdzieś tam nie widzi. Czasami właśnie w tych pracach pojawiają się też inne kolory tych motyli, tak jak wcześniej wspominałem i one wtedy też gdzieś tam coś symbolizują. I w całej tej historii, którą piszę, też czasami zdarza się, że właśnie on widzi jakiś inny kolor i to wtedy ma, tak jak mówię, takie symboliczne znaczenie w związku z, z tym, co ma się stać. I też właśnie one w mojej powieści służą jako zły omen, bo nieraz jest tak, że on te motyle widzi, kiedy coś złego ma się stać albo kiedy coś złego się stało. No i to o to chodzi. Właśnie też byłem pytany, o co chodzi z tą postacią i tymi motylami, bo to przy nim najczęściej się pojawiają praktycznie w prawie każdej pracy gdzieś tam nawet malutki czarny motyl mu towarzyszy. I też jeszcze powiem, że czasami ich liczba ma znaczenie, bo no, ja generalnie kocham w swoich pracach ukrywać przekaz jakiś często bardzo subtelny, który wymaga kontekstu kulturowego, jakiejś tam znajomości może mitologii, może nie mitologii, ale gdzieś tam jakichś wierzeń, żeby dokładnie tą pracę zinterpretować, aczkolwiek ja lubię pozostawiać wszystkim do interpretacji tak jak oni to czują, tak? Ja czerpię bardzo z różnych kultur, ja czerpię z różnych, tak, z różnych podłoży, nie ograniczam się do, do jednego. Moje uniwersum jest całkowicie fikcyjne, także robię tam, co chcę, że tak to ujmę. No, ale jeszcze, tak jak wspomniałem wcześniej, są dwa powody, dla których my tyle się pojawiają w moich pracach. I drugim powodem są moje doświadczenia, moje osobiste przeżycia. I ja sobie gdzieś tam tego motyla też obrałem za jeden z takich moich osobistych motywów. I jeśli, jeśli o mnie chodzi, to w moim przypadku jest to głównie ze względu na to, że motyle kojarzone są z przemianą i transformacją i gdzieś tam właśnie wolnością i odrodzeniem i to 
Dlatego właśnie też to jest ten motyw osobisty, dlatego też gdzieś te motyle się tam pojawiają w ogóle. Ja generalnie, jeśli tylko będę mieć pieniądze, zamierzam sobie wytatuować na nadgarstku motyla. Już tak planuję od dłuższego czasu. Natomiast jeszcze dodam, że to są po prostu piękne zwierzęta, które mnie fascynują. Zafascynowały mnie nie tylko tym, że są po prostu, no wyglądają niesamowicie, bo gatunków motyli jest bardzo dużo, przeróżnych i one te wzory mają przepiękne. I fascynujące jest to, że natura była w stanie stworzyć coś, co sama w sobie wygląda jak sztuka, bo po prostu popatrzcie na te wzory, na to jak te motyle wyglądają. I one mnie zafascynowały jako zwierzęta i jako, nie tylko jako zwierzęta, ale właśnie jako symbole, bo to jak wiele różnych znaczeń mają motyle w wielu kulturach jest dla mnie no, niesłychane po prostu. I, I to jest dla mnie coś pięknego i ja gdzieś to bardzo właśnie chciałem utrwalić w tych swoich pracach. No, to myślę, że to by było na tyle, bo i tak się już bardzo rozgadałem. Myślę, że rozwiałem wszelkie wątpliwości odnośnie tego, skąd się wzięły te motylki u mnie. No i także, że może nauczyliście się czegoś nowego. Zawsze takie anegdotki się mogą w życiu przydać. Jeszcze na koniec powiem, że, bo tak jakoś ostatnio nie miałem okazji, że bardzo bym chciał Wam podziękować za już ponad 300 subskrypcji. Ja wiem, że to w oczach YouTube'a jest niedużo, ale dla mnie jest to sporo i ja się absolutnie nie spodziewałem, że, że w tak krótkim czasie aż tyle osób będzie zainteresowanych moją twórczością i dla mnie jest to bardzo miłe. Także dziękuję Wam bardzo i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej i że miło Wam się będzie oglądać. Tak, mam też nadzieję, że miło Wam się dzisiaj oglądało. Tutaj zaraz pokażę Wam, jak się prezentuje skończona praca. A w międzyczasie ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmie.